നമസ്കാരം ഞാൻ നിഖ്ന ദിനകരൻ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തലതെറിക്കുന്ന തത്തകൾ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് മുൻ മേധാവി ചന്ത കൊച്ചാറിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്ഥലം മാറ്റം നടപടി ചന്ത കൊച്ചാറിനെതിരെ കേസെടുത്തതിനെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുധാൻഷു ധർ മിശ്രയെ റാഞ്ചിയിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് വീഡിയോ കോളിന് വഴിവിട്ട വായ്പ അനുവദിച്ച കേസിൽ ചന്ത കൊച്ചാറിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി കടത്തിൽ മുങ്ങിയ വീഡിയോ കോളിന് മൂവായിരത്തി കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ഐ ബാങ്ക് ക്രമവിരുദ്ധമായി അനുവദിച്ചെന്ന് സി കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ കേസ് വൈകിപ്പിക്കാൻ ജെയ്റ്റ്ലി സി ബി ഐക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ സി ബി ഐ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ആരോപണമുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് പണിയാകുന്ന പോലീസ് സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെ പോലീസ് റെയ്ഡിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് റെയ്ഡ് ചട്ട ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് സി പി എം വാദം തള്ളി പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്ന് പോലീസ് റെയ്ഡിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സെർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അടക്കം തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിരുന്നു അനുമതിയില്ലാതെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്നായിരുന്നു സി പി എം വാദം റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡി സി പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന് ഗൂഢലക്ഷ്യമെന്നും സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം ആരോപിച്ചിരുന്നു റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മാധ്യമ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മനഃപൂർവ്വം ഒരു പ്രവർത്തകരും ഓഫീസിൽ ഒളിച്ചിരുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി സി ടി വി പരിശോധിക്കാം എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ പോലും പോലീസ് കയറിയിട്ടില്ലെന്നും സി പി എം പാർട്ടി നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത് ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം നാളെ ഡി ജി പിക്ക് സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതികൾ ഓഫീസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഡി സി പി ചൈത്രയുടെ വിശദീകരണം ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരായ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് അതേസമയം നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ സേനയ്ക്കിടയിലും കടുത്ത അതൃപ്തി താൻ ചെയ്തത് കൃത്യനിർവഹണമാണെന്ന് ചൈത്ര വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ പോലുള്ള കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടന്നാൽ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുമെന്നും സേനയിൽ പൊതുവികാരം അവസാനത്തെ അടവുമായി മോദി അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൽഹിയിൽ താൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു അഴിമതിയും അനുവദിക്കില്ല എന്നും തൃശൂരിൽ നടന്ന യുവമോർച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മോദി നമ്പി നാരായണനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയത് കോൺഗ്രസുകാർ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്പി നാരായണനെ യു ഡി എഫുകാർ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയത് എൻ ഡി എ സർക്കാർ നമ്പി നാരായണന് പത്മ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെ സി പി എം ആക്രമിക്കുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് കൊച്ചി റിഫൈനറി വികസന പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഐ ആർ ഇ പദ്ധതികൾ കൊച്ചിയുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മോദി രാജ്യം റിഫൈനറി ഹബ്ബായി മാറുന്നു രാജ്യവളർച്ചയ്ക്ക് കൊച്ചി റിഫൈനറിയുടെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് ലോകത്ത് മികച്ച വളർച്ച കൈവരിച്ച രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി പെട്രോ കെമിക്കൽ പാർക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയുടെ പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം സഹായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലാഭത്തിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫൈനറിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയുടെ എല്ലാവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയെന്നും റിഫൈനറി വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ മുഖ്യ ഭൂഷണമല്ലാത്ത പരാമർശം നമ്പി നാരായണനെതിരെ ടി പി സെൻകുമാർ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണദാനം അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളിയുടെ ഡി എൻ എ പ്രശ്നം ഒരു മലയാളിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സെൻകുമാർ ബി ജെ പി അംഗമല്ലെന്നും കണ്ണദാനം സെൻകുമാറിനെതിരെ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും പത്മഭൂഷൺ നൽകിയതിനെതിരെ സെൻകുമാർ നടത്തിയ പ്രസ്താവന മാന്യതയില്ലാത്തത് അവാർഡിനെ യുക്തി നിശ്ചയിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റികളുടെ താൽപ്പര്യമാണ് അത് അംഗീകരിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അപഹാസ്യമെന്നും സ്പീക്കർ നമ്പി നാരായണന് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയതിൽ അമൃതിൽ വിഷം വീണ പോലെയെന്നായിരുന്നു സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശം വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സ്നേഹചേരും നമസ്കാരം